ओके सो लास्ट वीडियो में वी कवर्ड होमोपोलीसेक्राइड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हेड्रोपोलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स के टाइप होते हैं दो होमो एंड हेड्रो होमो कवर कर चुके हैं हेड्रोपोलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे हेड्रोपोलीसेक्राइड्स जो हैं ये uh, कुछ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के मिक्सचर्स से मिलके बने हुए होते हैं और उनके डेरिवेटिव से तो जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तोड़ते हैं तो uh, इनसे हमें क्या मिलता है मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेक्राइड्स और देयर डेरीवेटिव मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेक्राइड्स एंड देयर डेरीवेटिव तो ये अलग अलग टाइप के शुगर से मिलके बने हुए होते हैं और उनके डेरिवेटिव से हेट्रोपोलीसेक्राइड नाम में ही पता चल रहा है हेट्रो मतलब डिफरेंट और हेट्रोग्लाइकन्स भी हम इसको बोलते हैं अब हेट्रोपोलीसेक्राइड्स और हेट्रोग्लाइकन्स के अंदर जो कॉमन टाइप होता है हेट्रोपोलीसेक्राइड्स का वो हम पढ़ते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड्स सो म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जो हैं हेट्रोग्लाइकन्स ही होते हैं दे आर द हेट्रोपोलीसेक्राइड्स ये म्यूकोपोलीसेक्राइड्स मैमिलियन टिश्यू हमारी बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे मिलते हैं टिश्यू में भी जो टिश्यू के बाहर जो मेट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड्स ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तरह के म्यूकोपोलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर द असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ टिश्यू कल्चर एंड द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस ऑफ टिश्यू जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेट स्किन टेंडर्स दे कंसिस्ट ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स विच इज एम्बेडेड इन अ मेट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस एंड इन दैट मेट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस दीज म्यूकोपोलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट अब म्यूकोपोलीसेक्राइड्स का एक बहुत ही कॉमन म्यूकोपोलीसेक्राइड होता है दैट इज जी ए जी जो बहुत मेन हम पढ़ेंगे जी ए जी जी ए जी होता क्या है This um, GAG it is a glycosa amine glycan. Glycosa amino glycan इसको हम बोलते हैं ये क्या है म्यूकोपोलीसेक्राइड ही है इट इज अ म्यूकोपोलीसेक्राइड विच इज अट्रोपोलीसेक्राइड सो दिस जी ए जी दीज आर दट्रोग्लाइकन और हेट्रोपोलीसेक्राइड ये किसके बने हुए होते हैं शुगर डेरीवेटिव और रिपीटिटिंग यूनिट्स अभी बात करी थी कि म्यूकोपोलीसेक्राइड्स हेट्रोपोलीसेक्राइड्स के अंडर में आते हैं देन म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जो बहुत कॉमन म्यूकोपोलीसेक्राइड है दैट इज द जी ए जी जो कि शुगर डेरीवेटिव के यूनिट से मिलकर बना हुआ है और दो शुगर डेरीवेटिव प्रेजेंट होते हैं अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड ये दोनों जो हैं इसके अंदर मिलेंगे जी ए जी के अंदर अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड ओके अब जी ए जी इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना अलग अलग टाइप के होते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना इनके स्ट्रक्चर में आपको सल्फेट ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप ये तीन ग्रुप आपको ज़रूर मिलेंगे इनके स्ट्रक्चर में और इन द स्ट्रक्चर ऑफ जी ए जी और इसको हम एसिड म्यूकोपोलीसेक्राइड क्यों बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो इसलिए हम इसको हम एसिड म्यूकोपोलीसेक्राइड बोलते हैं टू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ठीक है इसमें यही डिस्कस है कि हम इसको जो है एसिड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स क्यों बोलते हैं द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट दिस इज द जी ए जी अब इसके टाइप्स अब टाइप्स देख लेते हैं कि हमारे टिश्यू में अलग अलग क्या क्या प्रेजेंट होते हैं जी ए जी हाई एल्यूरोनिक एसिड हिपैरिन कॉन्ड्रॉइडन सल्फेट डेमेटन सल्फेट एंड कैराटन सल्फेट दीज आर द फोर फाइव जी ए जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में जी ए जी मतलब क्या है ये सारे म्यूकोपोलीसेक्राइड है विच इन टर्म दीज आर द हेट्रोपोलीसेक्राइड्स ठीक है तो uh, सबसे पहले हम हाई एल्यूरोनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड जो है ये इस डाइसेक्राइड uh, यूनिट से मिलके बना हुआ होता है जो कि किसके बनी हुई है डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन वन और थ्री कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है वन एंड थर्ड कार्बन और जो बॉन्ड है दैट इज बीटा वन थ्री ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये जो यूनिट है डाइसेक्राइड यूनिट ये दो यूनिट ये रिपीट होती रहती है ओवर एंड ओवर ये दो रिपीट होंगी फिर ये दो दोबारा से होंगी तो इस तरीके से रिपीटिशन होता है ठीक है और ये 250 टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डाई सेक्राइड यूनिट्स रिपीट होती है 250 हो सकती हैं 25,000 तक हो सकती हैं मॉलिकुलर वेट इनका 4 मिलियन का होता है और बॉन्डिंग जो है इनके बीच में क्या होती है दिस इज द बीटा 1,4 फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में होता है अब 
सर्व एज अ ल्यूब्रिकेंट इसका फंक्शन क्या होता है एक तो ये ग्राउंड सब्सटेंस में मिलता है जो हमने बात कर ली मैट्रिक्स में किसके मैट्रिक्स में मिलेगा ये साइनोवियल फ्लूड ऑफ जॉइंट एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ आइज यहाँ पे मिलता है और इसका काम क्या होता है इट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट्स ये इसका फंक्शन हो गया हाई एल्यूरोनिक एसिड का एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाई एल्यूरोनिक एसिड ओके नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा हमारा था दैट इज कॉन्ड्रोइटिन फोर सल्फेट कॉन्ड्रोइटिन फोर सल्फेट क्या होता है ये भी एक जी ए जी ही है जो हम पढ़ रहे हैं जी ए जी ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ड्रोइटिन फोर सल्फेट डी ग्लूक्रॉनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन फोर सल्फेट इससे मिलके बना हुआ होता है ये दो यूनिट्स फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे इट इज जस्ट एज सिमिलर टू हाई एल्यूरोनिक एसिड इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑलमोस्ट सिमिलर सिर्फ इसमें क्या होता है कॉन्ड्रोइड इन फोर सल्फेट में ये सल्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें सल्फेट ग्रुप नहीं है इसलिए इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूको गैलेक्टोसमाइन फोर सल्फेट क्योंकि फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है सो सी फोर सल्फेट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस मैमिलियन टिश्यू ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैमिलियन टिश्यू के बोन कार्टिलेज टेंडर्न हर्ट ठीक है ये जो जी ए जी है अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरली हमने देख लिया हाई एल्यूरोनिक एसिड के साथ कंपेयर करके इसमें भी ये जो यूनिट्स हैं ये रिपीट होती रहेंगी रिपीटिंग डाइसेक्राइड्स यूनिट और इसका काम क्या होता है इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और शेप टिश्यू का स्ट्रक्चर और शेप ये मेंटेन करता है ठीक है मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ टिश्यू अब हिपैरिन की बात करते हैं हिपैरिन का भी ये स्ट्रक्चर ये भी थर्ड टाइप का हम जी पढ़ रहे हैं डी ग्लूकोरोन टू सल्फेट एंड एन सल्फो ग्लूकोसमाइन सिक्स सल्फेट ये यूनिट डाइसेक्राइड यूनिट जो है स्ट्रक्चर है हिपैरिन का इसके अंदर आप देख रहे हो सल्फेट ग्रुप है कार्बोक्सल ग्रुप है सबके अंदर देखा है अमाइनो ग्रुप है ठीक है ये ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से सल्फेट और कार्बोक्सिल की वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और हिपैरिन जो है ये एक एंटी कोएगुलेंट होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है और इट आल्सो हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ एंजाइम लिपो प्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम उसको रिलीज करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से जो लाइप लाइपेमिक प्लाज्मा होता है उसके अंदर अगर टर्बिडिटी हो रही है ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टर्बिडिटी बढ़ रही है तो उस उससे जो है क्लियर हो जाएगा ठीक है वो टर्बिडिटी जो है डिक्रीज कर देगी कौन हिपैरिन बाय रिलीजिंग द एंजाइम लिपो प्रोटीन लाइपेज सो दिस इज अबाउट द हिपैरिन अगर हम डरमेटन सल्फेट की बात करें ये इसका स्ट्रक्चर हो गया डरमेटन सल्फेट का ये एल आइड्यूरोनिक एसिड और एन एसिटल कैलेक्टोसमाइन फोर सल्फेट से मिलके बना हुआ होता है ये हमें स्किन में मिलता है मोस्टली फाउंड इन स्किन इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे कॉन्ड्रोइड इन फोर सल्फेट के साथ इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करें जरा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सिर्फ इसमें क्या है कॉन्ड्रोइड इन फोर सल्फेट में जो यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इन्वोर्स हो जाता है ये वाला जो कार्बन है यानी कि फिफ्थ कार्बन पे जो है इन्वोर्जन हो रहा है यहाँ पे एल आइड्यूरोनिक एसिड से क्या बन रहा है डी ग्लूक्रोनिक एसिड सो इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं डर्मेटन सल्फेट का इसमें लिखा भी हुआ है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट जो डर्मेटन सल्फेट है वो उसमें इन्वर्जन हो रहा है सी फाइव कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है और ये जो है स्किन में ही मिलता है तो स्किन की शेप मेंटेन करता है कौन डर्मेटन सल्फेट ओके अब जो दूसरा है हमारा दैट इज द कैरेटन सल्फेट लास्ट वन जी ए जी कैरेटन सल्फेट ये इसका स्ट्रक्चर हो गया सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया कैरेटन सल्फेट में ये एक जी ए जी होता है कैरेटन सल्फेट में क्या बात है इसके अंदर जो सल्फेट कंटेंट है ना वो वेरिएबल होता है यानी कि वो वेरी करता है कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा तो सल्फेट कंटेंट जो है वो वेरिएबल है अलग से इसमें मैनोज फ्रक्टोज सियालिक एसिड ये सब प्रेजेंट होते हैं बट मेन इसमें याद रखना कैरेटिन सल्फेट में सल्फेट कंटेंट वेरी करता है ठीक है और इसमें ये डी गैलेक्टोसेमाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन सिक्स फोस्फेट इनकी यूनिट प्रेजेंट होते हैं डी गैलेक्टोसेमाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन सिक्स फोस्फेट और ये कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है इसका बेसिक फंक्शन यही है ठीक है अब ये हमने सारे जी ए जी पढ़ लिए हैं ठीक है अब कुछ जी ए जी ऐसे होते हैं 
कुछ जो हमारे जी ए जी हैं ग्लाइकोसाइमाइन ग्लाइकन ये क्या होते हैं ये प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को यानी कि जब हमारा जी ए जी जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएगा उसको हम म्यूको प्रोटीन बोलते हैं या प्रोटियोग्लाइकन तो इन प्रोटियोग्लाइकन के अंदर 95 परसेंट कार्बोहाइड्रेट और 5 परसेंट प्रोटीन होता है तो प्रोटियोग्लाइकन वो स्ट्रक्चर हो गए जब जी ए जी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गए ये हम इसको स्ट्रक्चर से वी कैन अंडरस्टूड इट ठीक है ये हमारा क्या है ये हाई एल्यूरोनिक एसिड है विच इज अ जी ए जी दिस ब्लू वन इज द जी ए जी ठीक है ये हमारा हो गया लिंक प्रोटीन लिंक प्रोटीन ये हमारा हो गया कोर प्रोटीन तो लिंक प्रोटीन से हमारा ये जी ए जी अटैच है हाई एल्यूरोनिक एसिड अब ये हमारा कोर प्रोटीन हो गया अब कोर प्रोटीन पे भी हमारा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जी ए जी एक है अटैच कैराटिन सल्फेट पे भी जी ए जी एक अटैच है ठीक है तो इसलिए जब ये हमारे जी ए जी प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम पैप्टिडोग्लाइकिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ठीक है प्रोटीन के साथ जब कंबाइन होते हैं नाउ द लास्ट इज दिस टेबल यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट इन दिस आई हैव मेंशन द जी ए जी वन टू थ्री फोर फाइव टाइप्स एंड दे टिश्यू टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन मैमिलन टिश्यू में तो प्रेजेंट होते हैं बट कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड देयर फंक्शन एज वेल so yes this is all about the heteropolysaccharides thank you